بسم الله الرحمن الرحيم شروقي حييكم اهلا وسهلا فيكم آه اليوم عندي فيديو جديد حبيت بس اشرح لكم شوي عن الفوتوشوب تاتش الموجود في الايباد آه وارويكم بعض من الميزات اللي فيه واتمنى ان شاء الله يكون انا يعني بشرح بطريقه سريعه واللي يكون عنده خلفيه شويه في الفوتوشوب آه بابتدي اول شيء آه بسم الله هاي فتحنا الفوتوشوب آه بناخذ من الفوتوشوب آه صوره معينه شلون نضيف الصوره هذه عن طريق المربع اللي تحتي نضغط عليه ونروح على آه نخذ نختار صوره معينه عندنا اللوكال آه فوتوز اللي موجوده في الايباد او عندنا الكرييتف كلاود اللي عند حساب في ادوبي او الفيسبوك فيسبوك احنا نقدر ننزل صور من الالبومز اللي موجودة في الفيسبوك طبعا انا بختار صورة معينة من ماي اتش دي ار بعدين ما زلت تحت باخذ صورة الريال الباكستاني اللي صورته في سوق نايف في الصورة تلاحظون إلا أنا بحاول أشيل الباك جراوند وأفصل يعني وأبدل الباك جراوند فأكو بعطيها بإفكت تستخدم الفوتوشوب تاتش بطريقة حلوة وسهلة جدا يعني هم مسهلين استخدام الفوتوشوب تاتش لأبعد الحدود واللي حاب يتعلم الفوتوشوب أنصح فيه. اول شيء نختار شيء من التولز اللي هو سلكشنز سلكشن تول بحيث ان احنا نحدد الشيء اللي نبي كيب والشيء اللي نبي رموف الكيب طبعا اللي بيخليه والرموف اللي هو بيشيله فاحنا نحدد باللون تلاحظون التيبس احدد مكان الأشياء اللي أنا أبيها مثلا المودلز اللي إحنا نبيه والأوبجكت اللي إحنا نبيه كيب عقب أختار رموف أحدد الباك جراوند طبعا هنا البرنامج يكون سهل بالنسبة لهذه الصورة بسبب الألوان اختلاف الألوان بين الـ الـ الأشياء اللي تبيها كيب والأشياء اللي تبيها رموف هو يساعد حق ال حق يساعد البرنامج انه يكون سلكت عليه احسن تلاحظون عقب استوى سلكشن على الموديل نفسه بعدها نحاول نعدل بعض الاخطاء اللي موجوده في البرنامج بعض الاشياء سلكشن يعني الخطا في السلكشن نسوي الزوم على المنطقه اللي تشوفون فيها خطا في السلكشن عقب ما نسوي زوم نروح على كيب آه ونحدد المكان اللي احنا نبيه بعدها احنا يعني شفنا سلكت زين آه تلاحظون هني الشعر بعد يكون دقيق شوي فعلى حسب رزولوشن الصورة ووضوحها آه اذا بالنسبة عن الشعر عادة نستخدم هني في الفوتوشوب تاتش شيء اسمه ريفايند ايدج ريفايند ايدج هو اللي يحدد لنا الشعر حتى لو شعر طاير شعر بني مثلا ولا شعر يعني عود ممكن التولز يحل لك المشكلة في المرحلة يعني اضغط اوكي حقكم ما تأكدت ان كل شي صح حقكم ما اضغط اوكي عرفت ان سلكت مالي صح ابتدي اروح على سلكت واقول انفيرس انفيرس يعني اعكس السلكشن بحيث انه يصير السلكشن على الباك جراوند مو على الشخص نفسه حقكم اروح على اديت 
في ايديت احاول اسوي كلين حق ال حق الباك جراوند ايديت كلين تلاحظون انه شال الصورة كلها شال الباك جراوند لي آه بعد دي اقول له دي سلكت من السلكشن تول اشيل السلكشن عقبها اسوي سكيل اسكر حجم الصورة طبعا تلاحظون الحين انا سكرت حجم الصورة وضربت اندو احاول اسوي لوك على السلسلة اللي تحت بحيث ان انا ما اخرب السكيل من الصورة سكرتها وشفت لنا الحجم المناسب ضربت على الان بعدها اقيد الصورة اللي انا اشوفها مناسبة حق تركب على الباك جراوند ورا اروح على علامة الزائد في اليمين واقول له فوتو لاير بعدها اختار من الصور اللي تشوفها مناسبة من سواء كانت من الفيسبوك ولا من الجوجل ولا من اي مكان انا بختار صورة من الفيسبوك انا مصورها في البحرين في ماي ايميجينيشن نزل تحت صورة قديمة ايوه صورة الدوشة هذي واضيفة بعدها احاول اكبر الصورة صورة صغيرة بالنسبة حق هذي اكبر شي ممكن لي اكبرها الفوتوشوب طبعا الفوتوشوب تاتش لحدود معينة حق التكبير ولا رزولوشن معين يقدر يتحمله انا هني زوت استرتش حق الصورة طبعا هذي مجبور لان ما اقدر اسوي اكبرها ازيد بعدها انزل اللير تحت تلاحظون الليرات يمين وديت البوكس تاني فوق ونزلت اللير دي تحت فاستوى هو الباك جراوند حق ال شو اسمه استوى الباك جراوند ورا والموديل قدام بضطر اني اكبرها شوي اما الحين اشوفها مناسبة بعد ذي اضغط على اللير تحت واسوي فلاتن حق الصورة يعني اجمع اجمع الليرين واسويهم صورة واحدة حق اعطيهم افكت واحد مرة واحدة اضغط على ذي ولا فلاتن اوكي الحين اروح على افكت فوق تحصلون حرف الاف اكس مع بعض حطينا أه واختار اي فلتر انتو تختارونه مناسب انا اشوف ان صورة تناسب هالشي اولد يعني انا اختار دي الفلتر استوت الصورة بيرفكت عندنا ابلاي تلاحظون ما خد وقت وايد طريقة حلوة سلسة شي بسيط جدا لان تتعلم في الفوتوشوب نصيحتي حق اللي عنده عيال ودايما عندهم الايباد بدل يحط لهم العاب يحط لهم مثل هاي البرامج المفيدة ممكن لها يعلمهم يعني طريقة جدا سهلة ففي ذي الحالة الياهل ممكن انه يتعلم آه شيء مفيد احسن من اللعب في الايباد طول اليوم على العاب العاب ما منهم فايدة آه والفايدة حب حق اللي هاي بس حق الكل تبون الصراحة آه جدا مفيد شكرا لكم حق متابعتكم الفيديو أتمنى إن شاء الله تواصلوا معي في الفيسبوك والتويتر في حالة وجود أي سؤال شكرا لكم